To view this video in English, please click the link given above. Pathang Lassil Padikin and Della Makalkum, Biology My Passion Lake Swagadam, then Saumia Hari Krishna. Namal our environment in the chapter on a Padishu Dikinada, other environment and Naranum, ecosystem and Naranum, ecosystem in a components of plus food chain, food web, food chain day, chilla characteristics aya, one person law, ten person law, unidirection flow of energy, limited number of organic trophic levels in a food chain, and finally biological magnification. Nani Parana concepts lay the Ningle on the Ningle clear ally and the Ningle, previous video in the Poga, Nana Manaslaki initiation to Riga, Karan, the Lamare important. In the number of Padika Bona, the environmental issues in a Kurcha. Number life, environment to eat a Valaria the Menta Petrikino. About environmental endure disturbance, some of which are the number of affecting the polar than a number of actions in an environmental impact on Dakan Kari. Angela render carrying another number of the Padika Bona, Adilona Norinda, ozone depletion and Rodana. E ozone and Norinda, Uru triatomic oxygen molecule. Sadharana oxygen in the Varanda, O2 on it, diatomic. That is under oxygen atoms here, a molecule of oxygen and other. Our oxygen number G and another time, Akinta Vishamana. Pakshe, our oxygen to Ude, Uru Oing would turn O3 icon, other Valare, poisonous side of Uru substance side of Mau, other blue color, Padagamana, other Valare poisonous ana, Pakshendu and another number affect Agatha, Karna, other Valare, Uyere Thirula, or atmospheric level lana, it's the Jaina. About ozone and Protega the Endana the Vichar, E ozone. We have a very UV rays, ultraviolet rays. That's why the ultraviolet rays are plants and animals are protected. ultraviolet rays are the same thing. ultraviolet rays are exposed to skin cancer. The UV cataract is snow blindness. You are the cataract. You are human eye chapter. We are wise. After the age of 60, we are cloudy. We are in the cornea. That is one of the things that we have to do with surgery. That is age related. But UV B rays especially, that is exposed to the cloudy appearance. Snow blindness is the UV cataract. This is the yield of plants and growth and reproduction of UV exposure. We have to do this in the ozone depleted. We have to do this in the ozone hole. We have to do this Thin now on the gel, other thickness are like the dogs and the uritilla. Ningla no ortho can our shila, other corchumuri thinner, I thinner I verum. The thinner ampo, other liquidi verina, cut on the verina, UV rays in the other kudu, upon Maragama, UV rays, Namara, Badi canem, chance under. It then any other sum of each other. Petan either the lady embers on the country which you put she in the refrigerator, air conditions, perfumes, Chlorofluorocarbon CFC and the compound are in each This chlorofluorocarbon is the name of chlorine. This is the density of the murder poet. This is the chlorine. This is the chlorine. This is the oxygen. This the oxygen. This is the oxygen. This the oxygen. But where are you going to go? This chlorine is a reaction. It 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 is a chlorine is a reaction. It 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 is United Nations Environmental Program, Ayatolati and Bathi Ela, who are meeting with the Ayatolati and Bathi are level in the law and Daki. That's why we have to do this. 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 We in Engine Eric, he also on the Unda, the Boomi and Dai Sameta, and a Mugadi also layer on the other, and then oxygen on the other, and the UV formula. One UV one, the oxygen next to the O and O Akimati. 
ഈ ഒരു ഓ വന്ന് വീണ്ടും ഓ ടു ഇവിടെ ചേരുമ്പോൾ ഓ ത്രീ ആയി അങ്ങനെയാണ് ഇനിഷ്യലി എന്താ ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ ഓസോൺ ലെയറ് ഫോം ചെയ്തത് ഇപ്പൊ അത് ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്ലോറോഫ്ലോറ കാർബൺസ് ആഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ റേറ്റ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് അടുത്ത ഒരു വലിയ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഗാർബേജ് ഡിസ്പോസൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഗാർബേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗാർബേജ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ഉണ്ട് നോൺ ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ഉണ്ട് അതായത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വിഘടിപ്പിച്ച് ഹാംലെസ് ആയിട്ടുള്ള നിരുപദ്രവരമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫുഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾ പീൽസ് വുഡ് പേപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫൈബർ ക്ലോത്ത് ലൈക്ക് കോട്ടൺ ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ആണ് അതേസമയം ചില സബ്സ്റ്റൻസസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് തന്നെ വിഘടിക്കാൻ പറ്റാതെ അവ ഭൂമിയിൽ കുറെ നാൾ കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നോൺ ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കെമിക്കൽസ് ഡി ഡി ടി പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ദെൻ മെറ്റൽ ക്യാൻസ് അയൺ ദെൻ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസ് ആൻഡ് ഗ്ലാസ് പീസസ് ഓൾ ദീസ് ക്യാൻ റിമെയിൻ ഇൻ ദ എൻവയർമെൻറ്റ് ഫോർ എ ലോങ്ങർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ബിക്കോസ് ദേ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം അതിനെ ആർക്കും വിഘടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലത് ഡിഗ്രേഡബിളും ചിലത് നോൺ ബയോ ഡിഗ്രേഡബിളും ആകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ പോയി ചോറെടുത്ത് കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബ്രെഡോ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ അതിനുള്ള രാസാഗ്നികൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം അവ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആണ് അതായത് എൻ്റെ വായിൽ സ്റ്റാർസിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അമയലേസിന് എൻ്റെ സ്റ്റമക്കിൽ എത്തുമ്പോൾ പ്രോട്ടീനെ ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനെനിക്ക് പെപ്സിൻ തന്നെ വേണം തിരിച്ച് അത് ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ എത്തുമ്പോൾ ഫാറ്റിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് ലിപ്പേസ് വേണം പ്രോട്ടീൻ പെപ്സിൻ പോരാ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്സിൻ പോരാ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വളരെ സ്പെസിഫിക് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കുള്ള എൻസൈംസ് എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ട ഫുഡിനെ വിഘടിച്ച് നമുക്കുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെയും ഡി ഡി ടി എന്നും ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള എൻസൈംസ് നമ്മുടെ പക്കലില്ല അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരതിൽ ഫീഡ് ചെയ്യാത്തതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം വിശക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷം പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മണ്ണൊക്കെ വാരി കഴിക്കാമായിരുന്നു നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് കഴിക്കാത്ത കാരണം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എനർജി ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഇനി ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് പൊതുവെ നമ്മൾ സേഫ് ആണെന്ന് കരുതും പക്ഷെ അതിനെന്തെങ്കിലും ഹാർഫുൾ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് ഇഫക്ട്സ് നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് അത് കൂടുതൽ സമയം അത് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയം അത് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല അതൊരു ബ്രീഡിങ് ഗ്രൗണ്ട് അതായത് റോഡൻസ് മോസ്കിറ്റോസിനൊക്കെ ഫ്ലൈസിനൊക്കെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമാവുകയും അതുവഴി പല ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് പടരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നോൺ ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് അവർ കൂടുതൽ കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ പല ആനിമൽസിൻ്റെ ഡെത്തിനും അത് കാരണമാണ് ഈ ആനിമൽസ് ഒന്നും ഇത് അറിയാതെ പോയി കഴിച്ചിട്ട് അത് ഹാർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് അങ്ങനെ അതിന് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം കിട്ടാം ഒന്ന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ആൻഡ് നോൺ ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് വന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിന് നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാൻഡ് ഫില്ലാണ് അതായത് ആളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇതിനെ നിക്ഷേപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ കേരളം പോലെ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞാൽ കമ്പോസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് ആണ് കമ്പോസ്റ്റിനും അതിൻ്റെതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ പിന്നെ അത് നമുക്ക് ഫീൽഡിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ കൃഷിയൊക്കെ ഉള്ളടുത്ത് മാത്രമേ അത് നടക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമു